ባለማችን ካሉ 100 ለሆነታዎች ፈጣን ምላሽ ከሚሰጡ ከተሞች መካከል አዲስ አበባ አንዷ ናት ባለማችን ያሉ ከተሞችም ከመፈጠረባቸው ሰው ሰራሽም ሆነ ተፈጥሮ ያደጋዎች በኋላ ለክስተቶቹ የሚሰጡት ፈጣን ምላሽና ከተሞች ስራቱን የተጠበቀ እድገት ባለቤት እንዲሆኑ የሚያስችሉበት መንገድ ከተሞቹን ዘመናዊ ከተፈጠሩ ሀብት ጋር የተስማሙና ለነዋሪዎቻቸው ምቹ ያስሆናቸዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከተማው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀሽ ለማድረግ ያዲስ አበባ ሬዚሊያንስ ፕሮጀክት ጽፈት ቤትን ከአቋቋመ ወራት ተቆጥሯል አዲስ አበባም ይሄንን ጉዳይ ማከለ ያደረገው ያንድ መቶ ከተሞች የሬዚሊያንስ ጉባኤ በማስተናገድ ላይ ትገኛለች በጉባኤው ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የከተማ ተወካዮች ከተሞች መደበኛ ያለውን እድገትና እንቅስቃሴን እንዴት መከላከል ይችላሉና ከችግሮች እንዴት በፍጥነት ማገገም ይችላሉ በሚለው ላይ ልምድ እየተለዋወጡ ይገኛሉ። ያዲስ አበባ በጉባኤው የሚካፈሉ ሀገራት ብዙ ልምዶችን ተወስዳለች ይላሉ። የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ዴት አርገን ነው እነዚህ ኢንፎርማሎች ሊያጋጥም የሚችል ችግር መከላከል የሚቻልበት ስራ መስራት እንምንችለው ስለዚህ ልምዶች እንዲወሰድ ነው። ለምሳሌ ካዲስ አበባ የሚወሰድ ልምድ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን የሚወሰድ የሚችል በመደበኛ ያልሆነ የንግድ ስርዓት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። ነዚህ የመደበኛ ያልሆነ ንግድ ስርዓት ያበጠ ያበጠ ሲሄድ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን ኮላፕስ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ከማድረግ አንጻር መደበኛ ያልሆነ ንግድ አሁን ቢያንስ መደበኛ ቅሳይ ሆኖ ግን በደዚህ ግኔትድ በሆነ ቦታ ላይ ብቻ መስራት እንዲችሉ ኦሬዲ እንቅስቃሴ ጀምራል። በርግጥ አዲስ አበባን ብቻ ማዘመን ለችግሮች መፍትሄ አይሆንም የሚሉት ምክትል ከንቲባው ከዚህ የሚቀመረው ልምድ ለሌሎች ከተሞችም መጠቀም ያስፈልጋል ይላሉ። የማንኛውም ማህበራዊ ችግሮች አዲስ አበባ ብቻ ራሷን ከፈታ ችግሮ አይፈታ። ምክንያቱም ያዲስ አበባ ችግር ከተፈታ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንዴ የቤት ችግር የለም ቢባል አዲስ አበባ ዛሬ የሚመጣ ሰው በጣም ብዙ የቤት ችግር አለ ስለሚሰማ ደሞ የሚቀር ብዙ ሰው አለ አርባውን ሰዓት ስለዚህ አንዱ አዲስ አበባን ብቻ ችግሩን በመፍታት ይፈታል ተብሎ ከታሰበ ስተት ነው የሚሆነው በጉባኤው ላይ ካፍሪካ ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያና ላይቤሪያ ተካፋይ ሆኗል ከጉባኤው አዲስ አበባ ብዙ ብትማርም በተመሳሳይ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለምን እንደሚቀምሩበት ነው የሚሉት ደግሞ ያንደ መቶ የሬዚሊያንስ ከተሞች የአፍሪካ ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ ናቸው አዲስ አበባ ኦሬዲ መሰደም ማስተማርም ትቻለች ትራንስፖርት ዙሪያ ላይ ብናይ አሁን ለምሳሌ የኛ ትራንስፖርት ሲስተማችን ሚኒባሶች ኢንፎርማል አይደሉም ከተማው ሬጉሌተር ጋር ፌሩን ራውቱን ብዙ ሬጉሌሽን አለው ፎርማሊ ደሞ የተለያዩ የትራንስፖርት ኢንቨስትመንቶች የመጡ ነው ኤልአርቲ ኦፕሬሽናል ነው ቢአርቲም እየተሰራ ነው ሶ መድረክናት አዲስ አበባ የፎርማሉና ኢንፎርማሉ እንዴት ኢንተግሬት መደረግ እንደሚችል አንዱን ስትሬንግሱ ላይ ተደግፈን የሁሉንም ስትሬንግስ የማለማጎልበት ማለት ነው እና እሱን እናስተም አዲስ አበባ ሸል ታረክ ትቻለሽ በከተሞች የሚፈጠር የሳት አደጋ የጎርፍ የመሬት መንቀጥቀጥን ጨምሮ ሌሎችም ሰው ሰራሽ ችግሮችን ቀድሞ ለመከላከል ከተሞች የሚከተሉት የቅድመ መከላከል ተግባር ቀዳሚውን ቦታ ቢይዝም ከተሞች ከችግር ለማገገም የሚሰሩት ስራ ወሳኝ ነው አፍሪካን በለተለተ እንቅስቃሴያቸው በገበያ በትራንስፖርት እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ ወነቶች የራሳቸውን ስራ አሰርተዋል ይህንን ስራት ማዘመን ያስፈልጋል የሚሉት ደግሞ በኒውዮርክ ኢኮኖሚያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪነት የሚሰሩት ፕሮፌሰር ጃኪ ክለብ ናቸው ስለዚህ ጥያቄው አፍሪካን የፈጠሩ ስራት እንዴት እንጠቀምበት የሚለው ነው ለሁሉም የተሻለ አገልግሎት እንዴት መስጠት አለባችሁ የሚለው ላይ ነው መስራት ያለበት እና ይሄ ነው አንዱ የማተኩርበት ለዚህም በአዲስ አበባ ተዛውሮ የተመለከቱት የትራንስፖርት ስርዓት ክፍተቶች ቢኖሩበትም በጥሩ ሁኔታ የሚነሳና ለሌሎች አፍሪካውያንም ለምድ የሚሆን ነው ይላሉ። የትራንስፖርት ስርዓቱ አንድ ጥሩ ማሳያ ነው። ብዙ አገልግሎት የሚሰጡ ሚኒባሶች እዚህ አሉ። የቀላል ባቡርና የከተማ አውቶቡሶችም አሉ። በየቀኑ በመትሾች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያገለግላሉ። ወደ ስራ ትምህርትና ወደ የሚፈልጉ ቦታ ያደርሳሉ። በጣም ጥሩ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። በጉባኤው ለመካፈል ከደቡብ አፍሪካ ኬፕታውን የተገኙት ፓሪስ ሙርጋን እንደሚሉት በኬፕታውን በርካታ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። እኛም ከተማችንን ይሁሉን መዳረሻ እንድትሆን እየሰራን ነው ይላሉ። is that it is very important to have an open economy. ክፍት የሆነ ኢኮኖሚ በጣም አስፈላጊ ነው። ቢዝነሶችን ከተቀረው ዓለም ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ሆነን አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን በመክፈት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ አዳዲስ የስራ ዕድሎችን ለመፍጠር እየሰራን ነው። እንደማስቦ ኢትዮጵያ ከኬፕታውን እና ደቡብ አፍሪካ ብዙ ተማራለች በከተሞች መካከል እንዲያሉት ለምድ ልውጦች መኖራቸው መልካም መሆኑን የሚያነሱት ተሳታፊዎች በተለይ እንደ አዲስ አበባ ያሉ ከተሞች የሀገር በቀል ዕውቀትን መቀመር አስፈልጊ ነው I have a lot of faith and belief እኔ ብዙ እምነትና የራስ ያመለካከት አለኝ ጠንካራነታችሁ የራሳችሁ ዕውቀትና የራሳችሁ حزب ክሎትን በመጠቀም ከዛሬ የምትሻለሽ ቆንጆና ከችግሮች ቶሎ መውጣት የምትችል ከተሞች መገንባት ትችላላችሁ even more so than you have have today የአፍሪካን መናሃሪያው አዲስ አበባም የዘመኑ አሰራሮችን በመከተል ለነዋሪዎቿ እና እንግዶቿ የተመቸች ተሆን ዘንድ የተጀመሩ ተግባራት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርባቸዋል